बसमीम अलकुम दिस इज़ मोहम्मद अली राना फ्राम गुलमान बाग स्कूल टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर स्टार्टिंग आर न्यू चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर फोर्टीन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर के अंदर हम कुछ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म सीखेंगे जिसको डेली लाइफ में जिस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं किस तरह से हम यूज़ करते हैं हमने इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन क्लास नाइन के चैप्टर के अंदर पढ़ी थी इस चैप्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे लाइक व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाट इज कन्वेंशनल करंट साथ साथ कुछ उससे रिलेटेड लॉ सीखेंगे दैट आर ओम्स लॉ एंड जूल्स लॉ साथ साथ हम जो है वो इन्हीं से रिलेटेड कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज लाइक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है लाइक पोटेंशियल डिफरेंस है लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे साथ साथ डेली लाइफ के अंदर जो होम अप्लाइंसेज होती हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं किस कॉम्बिनेशन के अंदर हम उसको इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर कनेक्ट करते हैं ये सब सारी ये वो बेसिक बातें हैं जो कि हम इस चैप्टर के अंदर सीखने जा रहे हैं और एट लास्ट हम ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो सेफ्टी मेजर्स हैं या जो हैजर्ड्स हैं वो सीखेंगे कि क्या हैजर्ड्स होते हैं और हम उससे किस तरह से सेफ्टी प्रिकॉशंस को अपनाते हुए उन हैजर्ड से बच सकते हैं सो so, आज के एस के अंदर हम ये दो स्टार्टिंग के एस स्टार्ट करें दैट इज फोर्टीन वन वन एंड फोर्टीन वन टू जिसमें हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाट इज कन्वेंशनल करंट इन दो करंट्स को जो है वो हम डिस्क्राइब करेंगे जैसे कि हमें पता है कि न्यूट्रल एटम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं वन इज न्यूक्लियर पार्ट एंड द अदर इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट न्यूक्लियर पार्ट में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होते हैं जबकि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वहां पर नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं There is an attraction, force of attraction between the positively charged nucleus and the negatively charged electrons. उनके दरमियान जो force of attraction है इस force of attraction की वजह से वो extra nuclear part के अंदर मौजूद जो negative charges हैं जिसे हम electrons कहते हैं वो bound होते हैं within the atom और वो atom से बाहर आसानी से move नहीं कर सकते उनको इनफ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो अपने उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से रिमूव होके जो है वो आसानी से मूव कर सके अगर हम मेटल के आइटम्स को देखें तो वी नो दैट मेटल्स आर दी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं और नॉन मेटल्स और मेटल्स में इन दोनों में क्या फर्क होता है कि मेटल्स के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि नॉन मेटल्स में नहीं होते और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री क्यों कह रहे हैं बिकॉज देर इज अ लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दी न्यूक्लियस उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा वीक होती है इसीलिए जो मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस मेटल के एटम के साथ बाउंड नहीं होते बल्कि मेटल की शीट में कम पूरी मेटल की शीट में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर सकते हैं सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मेटल की वायर मौजूद है और उस मेटल की वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं दैट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दैट आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट नहीं हो रहे इतनी लूज अट्रैक्शन है कि उस मेटल के सरफेस पे आसानी से वो इजीली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं लेट सपोज लेट सपोज ये तमाम जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है और वो वहाँ उस मेटल के सर्फेस के ऊपर आसानी से किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं तो ये वो तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रैंडम भी हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जैसे कि हमें पता है कि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ करंट बैटरी जो है वो किसी भी कंडक्टर के ऊपर अगर हम टर्मिनल्स पे अप्लाई करते हैं तो उस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है तो जब हम किसी भी कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस हम बैटरी अप्लाई करते हैं तो बैटरी अप्लाई करने से क्या होता है हमारे पास जो एक एंड है कंडक्टर का वो आ जाता है हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक एंड हमारे पास हो जाता है लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 
दो एंड जो है वो प्रीवियसली इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर मौजूद थे जब हमने इन कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस बैटरी कनेक्ट की बैटरी कनेक्ट करने से कंडक्टर के दोनों एंड जो है वो दो डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर आ गए एक हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी हम किसी कंडक्टर को इस तरह से कनेक्ट करते हैं बैटरी से जिससे दो टर्मिनल्स या दो एंड जो है वो हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्म हो जाता है तो ये जो चार्जेस है चार्जेस मूव करने लग जाएंगे पहले भी वो मूव कर रहे थे बट पहले वो रैंडमली मूव कर रहे थे जब हमने बैटरी अप्लाई की बैटरी कनेक्ट की तो उससे क्या हुआ चार्जेस जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तमाम चार्जेस एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और तमाम चार्जेस हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ मूव करने लग जाते हैं एंड दिस मूवमेंट ऑफ चार्जेस इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट तो ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है दैट दी मूवमेंट ऑफ चार्जेस और दी फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ यूनिट टाइम दिस क्वांटिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट अब एक और बात नोट करेंगे कि विदाउट बैटरी जब हमने चेक किया या फिर देखे तो उसके अंदर चार्जेस तो मूव कर रहे बट स्टिल देर इज नो इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज तमाम चार्जेस रेंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं इस कंडक्टर के साथ तो बैटरी कनेक्ट करने से क्या होता है कि चार्जेस जो है वो एक यूनी डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं और तमाम चार्जेस का एक यूनी डायरेक्शन में फ्लो करना क्या कहलाता है दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल उसी तरह से जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फ्लैट सर्फेस मौजूद हो और उस फ्लैट सर्फेस के ऊपर हमारे पास बहुत सारे बॉल्स मौजूद हैं तो ये बॉल्स जो है वो अगर मूव कर भी रहे हैं तो तमाम बॉल्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे अब बिकॉज ये जो फ्लैट सरफेस है उसका एंड ले ले ए और बी तो इस सरफेस के ऊपर ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये दोनों पॉइंट्स लाए कर रहे हैं एट द सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सो अगर मैं इसी सर्फेस को इस तरह से इंक्लाइंड कर दो सो हमारे पास जो पॉइंट ए था वो हो जाएगा एट हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पॉइंट बी हमारे पास हो जाएगा एट लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो ये तमाम बॉल जो है वो हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ मूव करने लग जाएंगे बिल्कुल इसी तरह से एक कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्जेस है वो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं जब हम उसको कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ बैटरी इज अ सोर्स ऑफ ई जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि बैटरी क्या काम करती है किस तरह से काम करती है सो बिफोर द कनेक्शन ऑफ बैटरी तमाम चार्जेस रेंडम मूव कर रहे थे रेंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे जब हमने बैटरी कनेक्ट की तो ऑल द चार्जेस मूव इन अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और जब तमाम चार्जेस एक यूनिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं या मूव करते हैं सो दिस कॉन्स्टिट्यूट आ करेंट जिसको हम डिफाइन कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक करेंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम दिस क्वांटिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट यही से अगर हम करंट को की का एसआई SI यूनिट डिस्क्राइब करें सो द चार्ज इज मेजर इन कूलम्स एंड टाइम इज मेजर इन सेकंड सो फॉर इलेक्ट्रिक करंट द एसआई यूनिट इज कूलम्स पर सेकंड एंड दिस कूलम्स पर सेकंड इज इक्वल टू एंपियर इस फॉर्मूले से हमने जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को डिस्क्राइब किया और उस इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले से ही हमने जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है एम्पेयर उसको हमने डिफाइन किया दैट इट इज इक्वल टू कूल पर सेकेंड अच्छा तो यहाँ जब हमने इलेक्ट्रिक करंट डिस्क्राइब किया दैट इट इज ए फ्लो ऑफ चार्जेस तो हमें पता है कि न्यूट्रल एटम में दो टाइप के चार्जेस होते हैं वन इज पॉजिटिव चार्ज दैट इज बाउंड विद इन द न्यूक्लियस और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ इतनी ज्यादा नहीं होती एज कम्पेयर टू जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स से अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन वो अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इसीलिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो आसानी से मूव 
नहीं कर सकता अनलाइक दी नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स जो कि आसानी से मूव करते हैं और इन मेटल्स वो इतने ज्यादा फ्री होते हैं कि आप मेटल के पूरे सरफेस पे आसानी से मूव कर सकते हैं सो जब हमने इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन किया दैट इज इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम सो फ्लो ऑफ चार्ज कैन बी आइदर फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इट कैन बी आइदर फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज और इट कैन बी द फ्लो ऑफ बोथ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज अगर हम मेटल्स की बात करें मेटल के अंदर देयर आर नेगेटिव चार्जेस दैट फ्लोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल सिमिलरली इन इलेक्ट्रोलाइट देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस दैट आर पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो दोनों टाइप ऑफ चार्ज की वजह से होता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी नेगेटिव चार्ज की वजह से भी जबकि जो मेटल्स हैं मेटल के अंदर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज उनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है डेली लाइफ में अगर हम देखें तो मोस्टली कंडक्टर्स हम मेटल्स के यूज करते हैं जिसमें जो करंट है जो प्रोड्यूस हो रहा है इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ दी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज हमें पता है आसानी से मूव नहीं कर सकता बट बिफोर द डिस्कवरी ऑफ नेगेटिव चार्जेस इट वॉज थॉट दैट द करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होने से पहले ये कहा जाता था कि जो करंट है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से नहीं बल्कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है जब एटम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब हुआ जब हमें ये पता चला कि नेगेटिव चार्जेस आर फ्री टू मूव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर बाउंड विद इन द न्यूक्लियस इट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर पॉजिटिव चार्ज टू इजिली मूव इन विद इन दी एटम और विद इन दी सर्फेस ऑफ दी मेटल शीट पॉजिटिव चार्ज के लिए मूव होना इतना आसान नहीं होता तो हमने क्या किया जब हमें ये दो इलेक्ट्रिक करंट के चार्जेस के बारे में पता चल गया कि वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड दी अदर इज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का मूव होना आसान है एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज तो साइंटिस्ट ने डिफाइन किया दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की वजह से जो करंट फ्लो होता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं जबकि जो प्रीवियस थॉट थी कि इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो उसके लिए साइंटिस्ट ने जो है वो एक नाम दे दिया दैट इट इज कन्वेंशनल करंट तो कन्वेंशनल करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज and this non conventional current or electric current is the flow of negative charge negative charge ke flow jab hum study kar rahe honge it is non conventional current aur jab hum positive charge ke flow ko study kar rahe ho to it is known as conventional current aur ye baat bhi hum zehen mein rakhenge ke the charges that can easily flow within the metals are negative charges मेटल के अंदर जो करंट है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है सो हमने पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का नाम अलग कर दिया उसको हमने कह दिया कि इट इज कन्वेंशनल करंट और जो रियलिटी के अंदर चार्जेस फ्लो करते हैं रियल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस करते हैं दे आर नेगेटिव चार्ज और उसको हम जो है वो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं या फिर नॉन कन्वेंशनल करंट कहते हैं सो इस चैप्टर के अंदर और इस कोर्स के अंदर आगे भी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जब भी हम करंट की बात करेंगे तो हमारा मतलब होगा दिस कन्वेंशनल करंट दैट इज ड्यू टू दी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इस नॉन कन्वेंशनल करंट जो कि रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट करता है जो कि नेगेटिव चार्ज के फ्लो की वजह से होता है उसको हम नॉन कन्वेंशनल करंट कहते हैं इन दोनों करंट के अंदर मेनली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दी ओनली डिफरेंस इज दी नेचर ऑफ चार्ज कन्वेंशनल करंट में इट इज ड्यू टू दी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इन नॉन कन्वेंशनल करंट इट इज ड्यू टू दी फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज सिर्फ नेचर ऑफ चार्ज का डिफरेंस है एक और डिफरेंस साथ साथ कि दिस कन्वेंशनल करंट इज ड्यू टू दी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू दी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू दी नेगेटिव टर्मिनल जबकि अगर हम नॉन कन्वेंशनल की डायरेक्शन देखें तो इट इज ड्यू टू दी फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड इट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तो दो मेन डिफरेंस है वन इज द नेचर नेचर ऑफ चार्ज एंड द अदर इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो ये थी हमारी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो लेक्चर जिसमें हमने करंट को सीखा कि करंट क्या होता है हमने दो टाइप के करंट देखे वन इज कन्वेंशनल करंट एंड नॉन कन्वेंशनल करंट 
हमने ये देखा कि करंट जो है वो चार्ज के फ्लो की वजह से होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज के फ्लो नेगेटिव चार्ज का फ्लो या पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जिसको हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल करंट कहते हैं साथ साथ एक और चीज हमने देखी कि कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस मौजूद होते हैं बट स्टिल वी केन नॉट फील और मेजर दी करेंट बिकॉज वो रेंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं हम जब बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो चार्जेस जो है वो यूनिट डायरेक्शन में मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट लाइक जो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी जिसमें तमाम बॉडीज मूव करती हैं फ्रॉम हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू द लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सो दैट इज एट फॉर टूडेज क्लास इन सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद इन अदर टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी टिल देन दिस इज मोहम्मद अली राना टेकिंग ऑफ फ्रॉम दिस क्लास अल्लाह हाफिज